അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ എന്താ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ആൻസർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ആ പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ ഡാറ്റേനെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരണേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുക ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഡാറ്റ ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കീബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൗസ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ കീബോർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും അപ്പോൾ കീബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൗസ് ചെയ്യണ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കീബോർഡൊക്കെ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് ബി സി ഡി കൺവേ ആസ്കി കൺവേർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റയുടെ ബിറ്റ് സൈസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡാറ്റയുടെ സൈസ് എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും ബൈനറിയിലോട്ട് മാറുമ്പം അതിൻ്റെ സൈസ് എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് ബിറ്റായിട്ട് മാറും ക്ലിയർ ആണോ അത് അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ടത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് സിമ്പിളാക്കി പറയുന്നതാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡാറ്റനെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് മാറണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഡാറ്റനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബൈനറിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ബൈനറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സോ ഡാറ്റയുടെ ബിറ്റ് സൈസ് എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബൈനറി ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഡാറ്റേനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലാക്കി തിരിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നതിനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പം മനുഷ്യ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്ന ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ബിറ്റ് സൈസ് ഹെക്സാ ഡെസിമലിലാണ് നമ്മൾ പറയുക പതിനാറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ബിറ്റ് ലെവൽ സൈസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൈസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ബൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആണോ ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയല്ല കുറെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ചോദിക്കണേ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റയുടെ സൈസ് എത്രയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബൈറ്റ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് ബൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ആ ഡാറ്റ ഫോർ ടു എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ഇൻഫർമേഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിട്ട് നീക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ് എം എസ് എക്സെൽ ആണ് ലീനെക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അസംബ്ലറും ഇൻ്റർപ്ലെ ഇൻ്റർപ്രറ്ററും എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആണ് അതായത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ എന്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അസംബ്ലർ കമ്പൈലർ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ അസംബ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്ററും കമ്പൈലറും എന്താ ചെയ്യുക ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ ഇംഗ്ലീഷ് പോലെയുള്ള ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നതാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ഇനി ഇൻ്റർപ്രറ്ററും കമ്പൈലറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൈലർ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് ലൈനുള്ള പ്രോഗ്രാമിനെ മൊത്തത്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പോൾ ഒരു എറർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത് ലൈനും കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇന്നിന്ന ലൈൻസിൽ നമുക്ക് എറർ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരിക ഒരു പ്രോംറ്റ് പോലെ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇരുപത് ലൈനുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ ഏതെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ലൈനിൽ എറർ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കമ്പൈ ഇൻ്റർപ്രറ്റിംഗ് അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് എറർ മെസ്സേജ് കാണിക്കും ആ എററിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണോ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എടുത്തതാണ് ആ ഒരു ടോ
a background image that appear behind the main body of text main body of text ne behind aayittu appear cheyina background image ne parayna per enda watermark aanu endakka karyangale namukku watermark aayittu add cheyam image image ju add cheyam text ju add cheyam okay image ju add cheyam text ju add cheyam then which is the default paper size in the page setup window ഡിഫോൾട്ട് ഏതാണ് ഡിഫോൾട്ട് ലെറ്റർ ആണ് പ്രിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെടുക്കുന്നത് എ ഫോർ ആണ് ഫോർ പ്രിന്റിംഗ് എന്നാണെങ്കിൽ ഏതാണ് എ ഫോർ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ലെറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ലെറ്റർ ആണ് ദെൻ അടുത്തത് ഡോട്ട് ഡി ഒ സി ഇസ് ദ ഡിഫോൾട്ട് ഫയൽ നെയിം എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഏതിൻ്റെ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണത് ഏതിൻ്റെ ആണ് വേർഡിൻ്റെ ആണ് എക്സലിൻ്റെ ഏതാ ഡോട്ട് എക്സ് എൽ എസ് ഒക്കെ വരുന്നത് എക്സലിൻ്റെ ആയിരിക്കും വേർഷൻ അനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പവർ പോയിന്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഡോട്ട് പി പി ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് നോട്ട് പാഡ് ആണെങ്കിൽ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ക്ലിയർ ഇവിടെ ഏത് വേർഷൻ ആണെന്ന് ചോദിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാതെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബൈനറി ഫയൽസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ ഇപ്പം മൊത്തം ക്ലിയർ ആണോ ദെൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പൈനിങ് മെയിൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിത്ത് ഡാറ്റാ സോഴ്സ് ഡാറ്റാ സോഴ്സുമായിട്ട് മെയിൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് മെയിൽ മെർജ് ആണ് ഓക്കെ മെയിൽ മെർജ് ആണ് ഗോൾ സീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെർട്ടൻ കൈൻഡ് ഓഫ് റേഞ്ചിനകത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു എയിമിലേക്ക് എത്തിയോ എന്നൊക്കെ എക്സലിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അത് എക്സൽ പഠി ഫുള്ള് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഗോൾ സീക്ക് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ദെൻ പിവറ്റ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എക്സലിനകത്ത് സമ്മറൈസ്ഡ് ഡാറ്റാസിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടേബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കുറേ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേബിളിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ചാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടോ നമുക്കൊരു അസൈൻമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസസ്മെൻറ്റിന് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒരു കമ്പനിയുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കമ്പനിയുടെ എന്താ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓരോ മാസങ്ങളിലും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചാർട്ട് ചെയ്ത് ടേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളിത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ ആക്കിയ കണ്ടന്റിനെ കുറച്ചും കൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു റിപ്പോർട്ട് നമ്മളുടെ ഹയർ അതോറിറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചാർട്ടിനേക്കാളും ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് റിപ്പോർട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മളൊരു ടേബിളിന് ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിവറ്റ് ടേബിളിനെ നമുക്ക് ചാർട്ടായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം റിപ്പോർട്ടായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ആ ഒരു ടേബിളിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചാർട്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നിന്ന ഈ ഒരു മാസം ഇത്ര തരത്തിൽ താഴ്ചയുണ്ടായി ഇത്ര രീതിയിൽ ഹൈക്ക് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും സോ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം പ്രിവേറ്റ് ടേബിൾ എങ്ങനെയാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് ഇത് എക്സലിലെ കണ്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ പ്രിവേറ്റ് ടേബിൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ചാർട്ടായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം റിപ്പോർട്ടായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണോ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ദെൻ ഡാഷ് മോഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രിന്റ് എ പേജ് ഹോറിസോണ്ടലി നമുക്ക് പേജിനെ ഹോറിസോണ്ടലി നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണേ ഏത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് എടുക്കുക ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണ് വരിക കാരണം പേജ് തിരിയും അല്ലേ ഹൊറിസോണ്ടലി തിരിയുവാണ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ വെർട്ടിക്കലി എന്നുള്ള രീതിയിലും ചോദിക്കാം അപ്പൊ വെർട്ടിക്കലി വരുവാണെങ്കിൽ ഏതാണ് പോർട്രേറ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ എ
വർക്ക് ബുക്കിന് വരുന്ന സമയത്ത് എക്സലിന് വരുന്ന സമയത്ത് എക്സൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫയലിനെ നമ്മൾ വർക്ക് ബുക്ക് എന്നാണ് പറയുക എക്സലിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് ഫയൽ നെയിം വരുന്നത് ബുക്ക് വൺ എന്നാണ് എക്സലിനകത്ത് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗങ്ങളെ നമ്മളുടെ വർക്ക് ഏരിയനെ നമ്മൾ ഷീറ്റ് വൺ ഷീറ്റ് ടു ഷീറ്റ് ത്രീ അങ്ങനെയാണ് പറയുക ഇനി പവർ പോയിന്റിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പവർ പോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽസിനെ നമ്മൾ പ്രസന്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അതിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് ഫയൽ നെയിം വരുന്നത് പ്രസന്റേഷൻ വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വർക്ക് ഏരിയനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ലൈഡ് വൺ സ്ലൈഡ് ടു സ്ലൈഡ് ത്രീ എന്നിങ്ങനെയാണ് വേർഡിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരു പേജാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക വർക്ക് ബുക്കിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എക്സലിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് മൂന്ന് ഷീറ്റാണ് മൂന്ന് ഷീറ്റാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പ്രസന്റേഷനിൽ പവർ പോയിന്റിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്ലൈഡാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ ഒരു സ്ലൈഡിന്റെ തന്നെ തമ്പനേൽഡ് വേർഷൻ ആണ് തൊട്ട് ലെഫ്റ്റിലായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റുക ക്ലിയർ ആണോ ഇത് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാ കേട്ടോ മൂന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയറും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഡാഷ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ ടെംപ്ലേറ്റ് ഒരൊറ്റ ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിന്നും മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നാ പറയുന്നത് സെയിം കാര്യം തന്നെ മെയിൽ മെർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് നിന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് അല്ലേ അപ്പൊ ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നാ പറയുന്നത് മെയിൽ മെർജ് ഇതൊക്കെ പി വൈ ക്യൂസ് ആണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് മെയ്ഡ് ദയർ ഓൺ ഫോൺ ഫോർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ഏതാണ് സിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദുബായ് ആണ് ഒരു അറബ് ഫോണിലാണ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ ഓക്കെ ദുബായ് ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അറബ് ഫോണിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പേര് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് വിട്ടുപോയി ഏത് പേരാണെന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ദെൻ ഇഫ് വി വാണ്ട് ടു പെർഫോം ടാസ്ക് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഇൻ എം എസ് വേർഡ് വി ക്യാൻ ഓട്ടോമേറ്റ് ദ ടാസ്ക് ബൈ യൂസിംഗ് ഏതാണ് വേർഡിൽ ആയിക്കോട്ടെ എക്സലിൽ ആയിക്കോട്ടെ പവർ പോയിന്റിൽ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാസ്കുകൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റ് ആക്കി വെക്കാം അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാക്രോസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഇൻ എം എസ് വേർഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നേക്കണേ ഇത് ഇൻ എം എസ് എക്സൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഇൻ എം എസ് പവർ പോയിന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ രണ്ട് ഫീൽഡിൽ നിന്നും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏത് വന്നാലും ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ആൻസർ എന്താ മാക്രോസ് ആണ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് ഡാഷ് ഡിസ്പ്ലേസ് ദ പേജസ് ഓഫ് ദി എബവ് ഡോക്യുമെന്റ് ഇൻ ദ വേ ദ ലുക്ക് ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ പ്രിന്റിംഗ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതേപോലെ കാണിച്ചു തരുന്ന വ്യൂ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണെ പ്രിന്റ് പ്രിവ്യൂ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഫൈനലൈസ് ആയി ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് പ്രിന്റ് പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ Uh, what normally happens when view press the F1 key when a program is run? One program run is on the right hand side. That's why we press F1 and 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 Then, uh, the Then, the the central processing unit of of is the combination of, ah, arithmetic logic unit, um, control unit. Arithmetic unit, control പിന്നെ ഒരു യൂണിറ്റും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അരിത്തമാറ്റിക് ലോ എൽ യു സി യു എം യു ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് സി പി യു എം യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് സി യു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അരിത്തമാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ആണ് എ എൽ യു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓപ്ഷനകത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അരിത്തമാറ്റിക് ലോജിക്കും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരണേ സി ആണ്
ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ആ ബഗുകൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡീ ബഗിങ് എന്ന് പറയുക ക്ലിയർ ആണോ ഇന്റർപ്രറ്റർ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആണ് എഡിറ്റർ മീൻസ് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കണേ ഏതാ നോട്ട് പാഡ് റൈറ്റർ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഡിറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ എറർ കറക്റ്റ് ആക്കുന്നത് ഡയഗ്നോസോ അത് എറർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ലേ എവിടെയാണ് എറർ വന്നേക്കുന്നത് എന്താണ് എറർ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡയഗ്നോസ് ഡീ ബഗ് ചെയ്യുന്നത് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യണേ അത് ഇല്ലാതാക്കാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എറർ ഇല്ലാതാക്കാണ് ചെയ്യണേ സംഭവം എന്നാന്ന് അറിയോ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പം ഇന്നതാണ് എറർ എന്ന് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോ നെറ്റിന്റെ എന്തോ കണക്ഷൻ ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു അപ്പോ എന്തോ ഒരു അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പോയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ആ എറർ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ആ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡീ ബഗിങ് ആയിട്ട് വരിക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് കോഡ് ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഹൈ ലെവലിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഏതാ കമ്പൈലർ ആണ് ഓക്കെ അസംബ്ലർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്കാണ് മാറ്റണേ ഇത് വരുമ്പം പകുതി പഠിച്ചു പോയ ആളുകൾക്ക് സംശയം വരും അസംബ്ലർ ആണോ കമ്പൈലർ ആണോ എന്നുള്ളത് അസംബ്ലർ എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെയാണ് മാറ്റണേ കമ്പൈലർ ആണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മാറ്റണേ ക്ലിയർ ആണോ 